for latest videos of Radio Uran, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio, radio, radio. You are listening. Radio U, a slice of life. www.radioyu.com. अ वेरी गुड इवनिंग नमस्ते सत श्रीकाल एंड हाय दोस्तों मैं हूं दिव्य शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकेबुलरी डोज अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकेबुलरी तो दोस्तों आज इस 119th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंफ्यूज्ड वर्ड्स जी हां बिल्कुल सही सुना आपने पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी 16 वर्ड्स की जो कि कंफ्यूजिंग है तो उम्मीद है वो आपको अच्छे लगे होंगे और मुझे काफी रिव्यूज और व्यूज भी आए और आज के लिए भी फिर से हम बात करेंगे कंफ्यूज्ड वर्ड्स की यू विल लर्न 16 कंफ्यूज्ड वर्ड्स तो आई एम एक्साइटेड टू बिगिन दिस लर्निंग सेशन एंड आई होप आप भी बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे ये वर्ड्स अगर आप साथ के साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान आर ए डी आई यू यू डी डबल ए एन तो चलिए वी आर गोइंग टू बेगिन दिस लर्निंग सेशन जल्दी से अपनी डायरी नोट या जहां भी आप वर्ड्स नोट करते हैं उन्हें खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बेगिन Happy listening happy learning tuned Oh for mama kaha ja rahi hu mujhe bahut sara pakad hai aur mujhe wo samajh mein nahi aa raha mujhe meaning bhi samajh mein nahi aa rahi main kaise karungi Oh for beta aapko pata hai na ki office jaane ka time hai please beta main sham ko aakar aapko puri english padha dungi sab cheez samjha dungi okay beta mama bhi chalegi papa bhi chalegi bhaiya bhi nahi hai मैं अपना इंग्लिश का कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकेबलरी थोड़ी सी कमजोर है आपकी वोकेबलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकेबलरी टोल तो हर गुरुवार शाम सात ऐसी आठ बजे और हर शुक्रवार दोपहर दो ऐसी तीन बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 119th एपिसोड ऑफ वोकेबलरी टूर्स एंड लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर वर्ड्स इन द फर्स्ट सेगमेंट और आज की जो हमारी थीम है वो है कंफ्यूज वर्ड्स जी हाँ पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी 16 कंफ्यूज्ड वर्ड्स की तो आज भी हम बात करेंगे तो चलिए द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज बाजार बाजार बी ए जेड डबल ए आर बाजार जी हाँ दोस्तों बाजार यानी कि अ मिडल ईस्टर्न मार्केट या फिर मार्केट को अक्सर हम कह रहे थे बाजार ही हैज गोन टू बाजार सो बी ए जेड डबल ए आर बाजार दूसरा बाजार है B I Z A डबल R E बाजार B I Z A डबल R E बाजार यानी कि स्ट्रेंज समथिंग स्ट्रेंज जैसे दिस इज अ बाजार टॉपिक मतलब स्ट्रेंज टॉपिक है कॉमन नहीं है बहुत ही अलग सा है अजीब सा है सो इट इज अ बाजार टॉपिक सो B I Z A डबल R E बाजार यानी कि स्ट्रेंज अलग सा और B A Z डबल A R बाजार यानी कि मार्केट तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बर्थ बर्थ B E R T H बर्थ B E R T H बर्थ ये होता है बर्थ अ बंक इन अ शिप ट्रेन एक्सेट्रा जैसे आप कभी ना कभी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा आपने या गए होगे तो वहां पे जो स्लीपर्स होते हैं जहाँ पे हम लेटते हैं तो उन्हें हम बर्थ कहते हैं उन्हें सीट्स नहीं कहते उन्हें बर्थ कहते हैं सो so, उस बर्थ को हम कहते हैं बी ई आर टी एच बर्थ दूसरा बर्थ है बी आई आर टी एच बर्थ आई एम श्योर आप सभी को इसका मतलब बिल्कुल पता होगा बी आई आर टी एच बर्थ यानी कि द एमरजेंस ऑफ अ बेबी इन द वर्ल्ड मतलब किसी का जन्म होता है तो जन्म को बर्थ बी आई आर टी एच बर्थ और जो ट्रेन में शिप में सीड्स होती हैं उनको हम कह देते हैं बर्थ बी ई आर टी एच बर्थ तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बोन 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 बी ओ आर एन बोन यानी कि हैविंग स्टार्टेड लाइफ कोई पैदा हुआ है तो बोन जैसे शी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय ही बोन 
येस्टरडे तो बॉर्न यानी कि पैदा होना और दूसरा बॉर्न है बी ओ आर एन ई बॉर्न बी ओ आर एन ई बॉर्न यानी कि कैरिड जैसे ही बॉर्न द सेम फीचर्स एज हिज सिस्टर मतलब कैरी करना जैसे कि उसका भाई जैसा दिखता है वैसा वो दिखता है सो जैसे उसकी बहन दिखती है वैसा ही वो दिखता है सो ही बॉर्न द सेम फीचर्स एज हिज सिस्टर सो बी ओ आर एन ई बॉर्न यानी कि कैरिड सेम होना मतलब कोई व्यक्ति कोई फीचर्स सेम कैरी करे सेम हो उसके पास भी तो ही बॉर्न तो ही बॉर्न द सेम फीचर्स लुक्स अपियरेंस एंड सो ऑन तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज बाओ बाओ बी ओ यू जी एच बाओ बी ओ यू जी एच बाओ जी हाँ दोस्तों बाओ यानी कि अ ब्रांच ऑफ अ ट्री पेड़ की एक टहनी को हम कहते हैं बाओ बी ओ यू जी एच बाओ और दूसरा होता है बो ये था बाओ बी ओ यू जी एच बाओ यानी कि अ ब्रांच ऑफ अ ट्री और दूसरा बो बी ओ डब्ल्यू बो यानी कि टू बेंड द हेड सिर झुकाना किसी की तरफ तो वो होता है बो करना जैसे द फ्रंट ऑफ जैसे वी बोर्ड डाउन टू ग्रीट हिम मतलब कोई ऑफिसर आया तो आप उन्हें हम्बल होके ग्रीट कर रहे तो आपने सिर झुकाया उनके सामने और आपने बो किया सो वो होता है बो बी ओ डब्ल्यू बो और दूसरा होता है बाओ बी ओ यू जी एच बाओ यानी कि अ ब्रांच ऑफ अ ट्री तो दोस्तों दीज वर दोर वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वन हंड्रेड नाइनटीन एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज तो बात चल रही है कंफ्यूज वर्ड्स की और फर्स्ट वर्ड था शाम का बाजार बाजार बी ए जेड डबल ए आर बाजार यानी कि मिडिल ईस्टर्न मार्केट या फिर कभी भी मार्केट को दुकानों को हम कह देते हैं बाजार तो बी ए जेड डबल ए आर बाजार दूसरा बाजार हमने बोला था बी आई जेड ए डबल आर ई बाजार बी ए जेड ए डबल आर ई बाजार यानी कि स्ट्रेंज कोई चीज बहुत ही अलग हो स्ट्रेंज हो तो वो होती है बाजार जैसे इट वॉज अ बाजार टॉपिक मतलब बहुत ही अलग सा स्ट्रेंज टॉपिक था तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज बर्थ बर्थ बी आर टी एच बर्थ जी हाँ दोस्तों ये बर्थ मैंने बताया था अबंक इन अ शिप और ट्रेन एक्सेट्रा जैसे आप ट्रेन में कभी आपने सफर किया होगा तो वहाँ पे जो सीट्स होती हैं उनको हम बर्थ कहते हैं सो बर्थ नंबर सीट नंबर नहीं बर्थ नंबर सो बी आर टी एच बर्थ तो दोस्तों दूसरा बर्थ है बी आई आर टी एच बर्थ यानी कि द एमरजेंस ऑफ अ बेबी इन दिस वर्ल्ड कोई पैदा होता है तो वो बर्थ लेता है बी आई आर टी एच बर्थ जन्म लेना तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज बॉन बॉन बी ओ आर एन बॉन बॉन यानी कि हैविंग स्टार्टेड लाइफ कोई पैदा हो गया किसने जन्म ले लिया है और जीने लग गया सो बॉन जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन दिस 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 एंड दिस तो इस डेट को मैं पैदा हुआ था इस दिन सो बॉन आई वॉज बॉर्न इन डेली आई वॉज बॉर्न इन पंजाब सो बी ओ आर एन बॉन दूसरा बॉन था बी ओ आर एन ई बॉन यानी कि कैरिड कोई कैरी करे कोई चीज कोई हैबिट कोई फीचर कोई लुक्स कोई अपियरेंस तो वो होता है बॉन जैसे ही बॉन द सेम द सेम फीचर्स एज हिज सिस्टर तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज बाओ बाओ बी ओ यू जी एच बाओ यानी कि अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एक पेड़ की टहनी को हम कह देते हैं बाओ बी ओ यू जी एच बाओ और दूसरा बो बी ओ डब्ल्यू बो टू बेंड द हेड या फिर द फ्रंट ऑफ अ शिप को भी बो कहते हैं पर अक्सर बो होता है जैसे कोई सिर झुकाता है जैसे आपने किसी को नमस्ते करने के लिए आपने सिर झुकाया आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो वो हो गया बो जैसे वी बोर्ड डाउन टू ग्रीट दम तो दोस्तों दीज वो दोर वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कंफ्यूज वर्ड्स तो मैं दिव्या शर्मा शो चल रहा है वोकेबलरी डोज लौटूंगी एक छोटी सी ब्रेक के उस बारे हैप्पी लर्निंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी स्टे ट्यून्ड हैप्पी लर्निंग
तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 119th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज बात चल रही है कंफ्यूज्ड वर्ड्स की आठ वर्ड की हम बात कर चुके हैं और नौवें वर्ड पे हम पहुंच चुके हैं तो चलिए द नाइन्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज सेंशल सेंशल सी ई एन एस यू आर ई सेंशल यानी कि टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली या फिर हार्श क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल किसी को डिसअप्रूवल देना या फिर आप स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे किसी को तो वो होता है सेंशर सी ई एन एस यू आर ई सेंशर जैसे हिज वर्ड्स वर सेंशर बाय द मैनेजर मतलब मैनेजर ने उसको क्रिटिसाइज किया जो उसने वर्ड्स यूज किए सो हिज वर्ड्स वर सेंशर बाय द मैनेजर दूसरा वर्ड है सेंसर सेंसर सी ई एन एस ओ आर सेंसर जी हाँ दोस्तों ये वर्ड आपने काफी सुना होगा अगर आप मूवीज देखते हैं सेंसर होता है टू बैन पार्ट ऑफ अ बुक और फिल्म जैसे सम सीन्स ऑफ दिस मूवी गॉट सेंसर्ड मतलब कुछ हिस्से जो इस मूवी के हैं वो काट दिए गए सो गॉट सेंसर्ड सी ई एन एस ओ आर ई डी सेंसर्ड तो एक हो गया सेंसर यानी कि क्रिटिसाइज करना हार्श क्रिटिसिज्म और एक हो गया सेंसर सी ई एन एस ओ आर सेंसर तो चलिए द टेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज सीरियल सीरियल सी ई आर ई ए एल सीरियल सी ई आर ई ए एल सीरियल जी हाँ दोस्तों सीरियल ये वाला होता है अ ग्रास प्रोड्यूसिंग या फिर एन एडिबल ग्रेन या फिर अ ब्रेकफास्ट फूड मेड फ्रॉम ग्रेन जी अक्सर लोग सीरियल लेते हैं दूध में डाल के या वैसे सुबह खाते हैं ब्रेकफास्ट में तो उससे हम कहते हैं सीरियल सी ई आर ई ए एल सीरियल दूसरा सीरियल है दोस्तों एस ई आर आई ए एल सीरियल वो तो सीरियल सी ई आर ई ए एल सीरियल ये वाला सीरियल है एस ई आर आई ए एल सीरियल यानी कि हैपनिंग इन अ सीरीज जैसे हम प्रोग्राम देखते हैं टीवी शोज देखते हो आप तो वो होते हैं सीरियल्स तो चले द इलेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कॉड सी एच ओ आर डी कॉड सी एच ओ आर डी कॉड अ ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट आर कॉल्ड एज कॉड जैसे I will prefer D chord than C for my singing. मतलब मैं D chord ज्यादा पसंद करूंगा बजाय C के जब मैं गा रहा हूँ सो so, chords, गिटार में chords होते हैं piano में chords होते हैं तो ये chords होते हैं musical notes से बने हुए और दूसरा chord है दोस्तों C O R D chord. वो तो C H O R D chord musical notes वाला और ये है C O R D chord. यानी कि a length of string, एक तार, a chord like body part या फिर मतलब एक तार जैसी चीज जैसे द बंडल वाज टाइड विद अ कॉर्ड जैसे पेपर का जो बंडल होता है उसे बांधा होता है एक रस्सी से तो द बंडल वाज टाइड विद अ कॉर्ड सी ओ आर डी कॉर्ड तो चलिए द ट्वेल्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्लाइमेक्टिक क्लाइमेक्टिक सी एल आई एम ए सी टी आई सी क्लाइमेक्टिक सी एल आई एम ए सी टी आई सी क्लाइमेक्टिक यानी की फॉर्मिंग अ क्लाइमेक्स क्लाइमेक्टिक जैसे बुक में आप कुछ पढ़ रहे हो और एकदम से कुछ हो गया तो वो होता है क्लाइमेक्टिक सीन तो क्लाइमेक्टिक क्लाइमेक्स वाला सो क्लाइमेक्टिक सी एल आई एम ए सी टी आई सी क्लाइमेक्टिक दूसरा होता है क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक सी एल आई एम ए टी आई सी क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक यानी कि रिलेटिंग टू क्लाइमेट क्लाइमेट में जैसे मौसम में चेंज आ जाती है सो क्लाइमेटिक दीज आर क्लाइमेटिक चेंजेस सो पहला हो गया क्लाइमेक्टिक और दूसरा हो गया क्लाइमेटिक पहले तो दोस्तों दीज वर दो वर्ड फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड सो फॉर यूर कन्वीनियंस एंड ईज लेट मी टेक अ क्विक री कैप तो चलिए द नाइन्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज सेंशर सेंशर सी ई एन एस यू आर ई सेंशर सी ई एन एस यू आर ई सेंशर यानी कि टू क्रिटिसाइज स्ट्रॉन्गली हार्श क्रिटिसिज्म और डिस अप्रूवल तो वो होता है सेंशर सी ई एन एस यू आर ई सेंशर जैसे His words were censured by the manager. Dusra the censor, C E N S O R censor, yani ki to ban parts of a book or film. A person who, jaise suppose ki jaise some parts ya some scenes of this movie got censored. C E N S O R E D censored. To chale the tenth word for the evening was serial. सीरियल सीई आर ई ए एल सीरियल सीई आर ई ए एल सीरियल यानी की बताया था मैंने अ ग्रास प्रोड्यूसिंग या फिर एन एडिबल ग्रेन अ ब्रेकफास्ट फूड मेड फ्रॉम ग्रेन मतलब अक्सर लोग सुबह दूध में डाल के या फिर वैसे जो सीरियल खाते हैं उस सीरियल को हम कहते हैं सीई आर ई ए एल सीरियल 
दूसरा सीरियल मैंने बताया एस ई आर आई ए एल सीरियल वो सीरियल होता है हैपनिंग इन अ सीरीज जैसे आप टीवी शो देखते हो प्रोग्राम देखते हो तो वो होता है सीरियल एस सी आर आई ए एल सीरियल तो चलिए दोस्तों द इलेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज कॉड कॉड सी एच ओ आर डी कॉड यानी कि अ ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट म्यूजिकल नोट का जो कॉड होता है उसे हम कहते हैं सी एच ओ आर डी कॉड जैसे आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग ऑन डी सी एंड ए कॉड कॉड तो दूसरा कॉड था दोस्तों सी ओ आर डी कॉड यानी कि अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सी ओ आर डी कॉड यानी कि अंथ ऑफ स्ट्रिंग एक तार जैसी चीज जैसे द बंडल ऑफ पेपर्स वॉज टाइड विद अ कॉड सी ओ आर डी कॉड तो चलिए द ट्वेल्थ वर्ड फॉर द सेगमेंट वॉज क्लाइमेक्टिक क्लाइमेक्टिक सी एल आई एम ए सी टी आई सी क्लाइमेक्टिक सी एल आई एम ए सी टी आई सी क्लाइमेक्टिक यानी कि फॉर्मिंग अ क्लाइमेक्स जैसे कोई क्लाइमेक्टिक सीन आता है एक बुक में एक मूवी में जहाँ पे सब कुछ ही स्टोरी बदल जाती है सो वो होता है क्लाइमेक्टिक जहाँ क्लाइमेक्स हो और दूसरा वर्ड था क्लाइमेटिक वो था क्लाइमेक्टिक और दूसरा था क्लाइमेटिक सी एल आई एम ए टी आई सी क्लाइमेक्टिक क्लाइमेटिक सी एल आई एम ए टी आई सी क्लाइमेटिक यानी कि रिलेटिंग टू क्लाइमेट जैसे मौसम से रिलेटेड टू क्लाइमेटिक तो चलिए दीज वर दोर वर्ड फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस वन हंड्रेड नाइनटीन एपिसोड ऑफ वोकेबलरी टोस आई बी राइट बैक विद नेक्स्ट सेगमेंट तो बने रही अगर कोई डाउट है इफ यू एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैम आउट Happy listening happy learning stay tuned Radio 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 you are listening Radio U a flight of life www.radioyu.com तो चलिए दोस्तों नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 119th एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कंफ्यूज्ड वर्ड्स तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं थर्टीन वर्ड की तरफ तो जो तेरवा वर्ड है शाम का वो है कोर्स कोर्स सीओ ए आर एस ई कोर्स जी हाँ दोस्तों ये कोर्स होता है रफ जब जैसे आपकी त्वचा है स्किन है वो जब खुदरी हो जाती है थोड़ी सी रफ हो जाती है तो उससे हम कहते हैं कोर्स जैसे बिकॉज ऑफ कोल्ड माई स्किन इज गेटिंग वेरी कोर्स सीओ ए आर एस ई कोर्स यानी कि खुदरी दूसरा वर्ड है दोस्तों कोर्स सीओ यू आर एस ई कोर्स सीओ यू आर एस ई कोर्स वो होता है डायरेक्शन या फिर अ स्कूल सब्जेक्ट या पार्ट ऑफ अ मील जैसे जैसे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है आप जैसे बी ए कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स को हम कह देते हैं कोर्स सीओ यू आर एस ई कोर्स तो तो चलिए द फोर्टीन वर्ड फॉर द इवनिंग इज कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए सीई एन टी कॉम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए सीई एन टी कॉम्प्लेसेंट यानी कि स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड कोई व्यक्ति जो अपने आप में ही भरपूर हो उसे लगे कि मुझे सब कुछ आता है मुझे और सीखने की जरूरत ही नहीं है आई एम एवरीथिंग मुझे और सीखने की कोई क्षमता ही नहीं बची सो ही इज कॉम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल एस सीई एन टी कॉम्प्लेसेंट जैसे ही हैड बिकम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर इयर्स ऑफ सक्सेस सालों की सक्सेस के बाद ही हैज टर्न आउट टू बी कॉम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल एस सीई एन टी कॉम्प्लेसेंट दूसरा है दोस्तों सीओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी कम्प्लेसेंट यानी कि विलिंग टू प्लीज किसी को प्लीज करने के लिए हर कोई हर वक्त कोई तैयार हो कि हाँ मैं उसे प्लीज कर दूंगा उसके फेवर्स उसके लिए फेवर्स कर दूंगा तो इट्स लाइक कम्प्लेसेंट जैसे ही इज अ कम्प्लेसेंट कलीग ऑलवेज रेडी टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप फॉर अदर्स मतलब हमेशा दूसरों को काम करके उनको पैम्पर करने की या उनको उनके लिए फेवर्स करके उनका दिल जीतने की कोशिश करता रहता है सो ही इज विलिंग टू प्लीज अदर्स तो कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए आई एस एन टी कम्प्लेसेंट तो दोस्तों पहला था कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए सीई एन टी कम्प्लेसेंट यानी की सेल्फ सेटिस्फाइड कोई व्यक्ति जो अपने आप को समझे की मुझे सब आता है सो ही इज कम्प्लेसेंट बिकॉज ऑफ इयर्स ऑफ सक्सेस दूसरा वर्ड था दोस्तों कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी सीओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी कम्प्लेसेंट यानी की विलिंग टू प्लीज अदर्स जैसे ही इज अ कम्प्लेसेंट कलीग ऑलवेज रेडी टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप फॉर अदर पीपल तो चलिए द फिफ्टीन एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट 
C O M P L E M E N T complement C O M P L E M E N T complement complement yani ki to add to so as to improve koi cheez improve karne ke liye add karna to wo hota hai so complement karna and addition that improves something jaise a tasty wine is a great complement for a perfect dinner dinner kya tak wine ka ek glass ho to that will complement the dinner so complement yani ki complete kar de kis cheez ko c o m p l e m e n t complement aur dusra complement hai c o m p l i m e n t complement this is something we all love to have right so complement c o m p l i m e n t complement yani ki to praise or express approval या फिर एन एडमायरिंग रिमार्क तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट देना जैसे माई बॉस कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया तो दोस्तों द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज काउंसिल काउंसिल सी ओ यू एन सी आई एल काउंसिल सी ओ यू एन सी आई एल काउंसिल यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज और एडवाइस जिसे एक ग्रुप बना होता है लोगों का जिन्हें कोई जिन्हें कोई अधिकार दिए गए होते हैं तो वो होता है काउंसिल जैसे स्टूडेंट काउंसिल कि कोई भी बात है तो सब उनके आगे रखेंगे और वो निर्णय लेंगे सो इट्स लाइक काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक मतलब डिसीजन और गिव एडवाइस या मैनेज थिंग्स सो वो होता है काउंसिल सीओ यू एन सी आई एल काउंसिल दूसरा काउंसिल है दोस्तों सीओ यू एन एस ई एल काउंसिल सीओ यू एन एस सी एल काउंसिल यानी कि एडवाइस या टू गिव एडवाइस जैसे द टीचर काउंसिल ट्रबल्ड स्टूडेंट ये टीचर जो है ये काउंसिल करता है उन स्टूडेंट्स को जो ट्रबल्ड है सो काउंसिलिंग देना होता है जैसे तो काउंसिल करना वो होता है सीओ एन एस ई एल काउंसिल तो दोस्तों दीज वो दोर वर्ड फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड तो चलिए आपकी आसानी के लिए एक थ्री कैप जल्दी से ले लेते हैं तो चलिए द थर्टींथ वर्ड तो चलिए दोस्तों दर्टीन वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज कोर्स कोर्स सीओ ए आर एस ई कोर्स यानी कि रफ होना खुदरा होना तो वो होता है कोर्स सीओ ए आर एस ई कोर्स जैसे माई स्किन गॉट कोर्स आफ्टर यूजिंग दिस सोप ये साबुन यूज करने के बाद मेरी स्किन खुदरी हो गई सो कोर्स और दूसरा कोर्स है सीओ यू आर एस ई कोर्स जैसे यू जैसे आप कभी कंप्यूटर कोर्स करते हो या कोई भी कोर्स करते हो तो वो होता है कोर्स सीओ यू आर एस ई कोर्स तो चलिए द फोर्टीन वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज कम्प्लेसेंट कम्प्लेसेंट एक था सीओ एम पी एल ए सीई एन टी कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए सीई एन टी कम्प्लेसेंट यानी कि स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड अ पर्सन हु थिंग्स ही नोज एवरी थिंग एंड ही नीड्स नॉट टू लर्न एनी थिंग एल्स सो ही कैन बी एड्रेस एज अ कॉम्प्लेसेंट पर्सन मतलब जिसे लगे कि मुझे सब कुछ आता है जैसे ही हैड बिकम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर इयर्स ऑफ सक्सेस सालों की जीत के बाद सक्सेस के बाद वो कम्प्लेसेंट हो गया उसे लगता है उसे सीखने की जरूरत ही नहीं है और सो कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए सीई एन टी कम्प्लेसेंट द अदर कम्प्लेसेंट वॉज सीओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी कम्प्लेसेंट सीओ एम पी एल ए आई एस ए एन टी कम्प्लेसेंट यानी कि विलिंग टू प्लीज दूसरे बंदे को प्लीज करने के लिए कोई लगा रहा है कि मैं उसका दिल जीत लू मैं उसके लिए फेवर कर दू ताकि वो प्लीज हो जाए तो यू कैन कॉल हिम और हर एज अ कम्प्लेसेंट पर्सन सी ओ एम पी एल ए आई एस एन टी कम्प्लेसेंट जैसे ही इज अ कम्प्लेसेंट कली ऑलवेज रेडी टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप फॉर अदर्स सो ही इज अ कम्प्लेसेंट कली कम्प्लेसेंट यानी की विलिंग टू प्लीज सो ये कम्प्लेसेंट हो गया सी ओ एम पी एल ए आई एस एन टी कम्प्लेसेंट तो चलिए फिफ्टींथ एंड सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सीओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट सीओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट यानी कि टू एड टू सो एज टू इम्प्रूव या एन एडिशन दैट इम्प्रूव समथिंग तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट करना जैसे अ टेस्टी वाइन इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर अ परफेक्ट डिनर एक परफेक्ट डिनर के लिए थोड़ी सी एक कप अगर एक ग्लास वाइन हो जाए तो वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी पूरा कर देगी एक परफेक्ट डिनर तो चलिए दूसरा कॉम्प्लीमेंट है सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट दूसरा था पहला कॉम्प्लीमेंट था सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी चीज को पूरा कर देना दूसरा है दूसरा था सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट यानी कि टू प्रेस और एक्सप्रेस अप्रूवल या फिर एन एडमायरिंग रिमार्क 
तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देना कि आप अच्छे लग रहे हो या आपने अच्छा काम किया तो इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट जैसे माई बॉस कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो चलिए सिक्सटींथ एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वर्स काउंसिल काउंसिल सी ओ यू एन सी आई एल काउंसिल वेल दोस्तों ये वाला काउंसिल मैंने बताया था अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज थिंग्स और एडवाइस तो वो होता है काउंसिल जैसे स्टूडेंट काउंसिल तो जितने भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो ये ग्रुप देखेगा सो इट्स कॉल्ड स्टूडेंट काउंसिल दूसरा काउंसिल है सी ओ यू एन एस ई एल काउंसिल सी ओ यू एन एस सी एल काउंसिल यानी कि एडवाइस करना टू एडवाइस जैसे द टीचर काउंसिल द ट्रबल्ड स्टूडेंट्स ये टीचर को स्पेशली रखा गया साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी टीचर है उनको इसलिए रखा गया ताकि काउंसिल कर सके स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं सो काउंसिल सी ओ यू एन एस ई एल काउंसिल तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड तो अगर कोई भी डाउट्स हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच मैन आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू अभी के लिए ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक पर आप बने रहिए बिकॉज लास्ट सेगमेंट इज स्टिल देयर वी नीड टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स आई बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हैप्पी लिस्निंग हैप्पी लर्निंग स्टे ट्यून You are listening. Radio U, a spice of life. www.radioyu.com. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 119th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी वर्ड्स आज के अच्छे लगे होंगे और जो आपकी कंफ्यूजन थी वो बिल्कुल क्लियर होगी होगी अगेन अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है इन 16 वर्ड्स को लेके या फिर यू कहूँ इन 16 पेयर ऑफ वर्ड्स को लेके तो बिल्कुल बताइए आई एल डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस तो अभी के लिए आप अगर हम हमें कोई भी व्यूज आइडिया सजेशन फीडबैक क्रिटिसिजम या अप्रेजल या कॉम्प्लीमेंट भेजना चाहते तो बिल्कुल भेज सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो है डब्ल्यू 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 डॉट रेडियो उड़ान डॉट कॉम ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं यू आर एल एट डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो उड़ान यू कैन ऑल्सो सेंड अस एन ई मेल अवर ई मेल आई डी इज मेल एट रेडियो उड़ान डॉट कॉम साथ ही दोस्तों अगर कोई भी आपके एपिसोड मिस हो गए वो कैबलरी डोज के आप बिल्कुल सुन सकते हैं वी हैव एन आर्काइव ऑन यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान का और वहाँ पे प्ले लिस्ट है वो कैबलरी डोज सो यू कैन फाइंड ऑल द एपिसोड राइट देयर तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे सेवन टू एट पी एम एंड रिपीट फ्राइडे टू टू थ्री पी एम और साथ ही दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने व्यूज मुझे दे सकते हैं मेरे स्काइप आई डी पे मेरा स्काइप आई डी है दिव्या थर्टी वन एस डी आई वी वाई ए थ्री वन एस साथ ही मेरा ईमेल आईडी है दिव्या पेंस थर्टी वन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम डी आई वी वाई ए पी एन एस थ्री वन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम तो चलिए फिर अब लेती हूँ मैं इजाजत दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे विद अ न्यू थीम विद अ न्यू टॉपिक विद न्यू सिक्सटीन वर्ड्स उम्मीद करती हूँ की आप ये वर्ड्स का यूज करेंगे और ज्यादा ऐसी ज्यादा इन्हें अपने रोज की बातों में लाएंगे तो अभी के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कीप लर्निंग कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वो कैबलरी गुड लक